നിങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു കുഴഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ മോളുടെ പേരെന്താ അമൃത മോളുടെ പേരെന്താണ് ഐഷ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഐഷയോട് ചോദിക്കുന്നു ഐഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അമൃതയെ ഫ്രണ്ടായി കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നാൻ എന്താ കാരണം ഓക്കെ അവൾ അവളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ ഒരാളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല റീസൺസ് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിച്ചോളൂ നമ്മൾ ആ യുവാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ യുവതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പറയും അവളുടെ കണ്ണാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് പറയും അല്ലേ അവളുടെ ഹെയറാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് പറയും അവളുടെ ചുണ്ടാണ് ആകർഷിച്ചതെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഇഷ്ടമായി അവളുടെ മുടി ഇഷ്ടമായി അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ ഇഷ്ടം അതാണ് വാസ്തവം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അമൃതയും ഐശ്വര്യയും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടമുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ റീസൺ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സബോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ അതല്ലെങ്കിൽ വലുതാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയോ അച്ഛനെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പറ്റുമോ ഇല്ല ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ടിനെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഏത് ഫ്രണ്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഏത് നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആ മൃഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലേ ഒരു മുയലിനെ നമ്മൾ ലാളിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു കടുവയെ ലാളിച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ കടുവ നമ്മളെ കടിച്ച് കീറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൃഗത്തിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം പക്ഷേ മനുഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ആധാരമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിവാണ് നിങ്ങൾ വളർന്നു വലുതാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ ആ കമ്പനിയുടെ സെക്രട്ടറി നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മാനേജർ സെക്രട്ടറി പറയണം ഇതാ ഞാനുമുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്പോയിലാവും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് സത്സംഗം നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് ആ നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തിരുക്കുറലിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സത്സംഗത്തെക്കാൾ തുണയ്ക്കുന്നതൊന്നില്ല ദുസ്സംഗത്തേക്കാൾ ഒരഴലും അഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം അല്ലേ അപ്പോൾ ദുസ്സംഗം ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പരാജയമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് അവിടെ മദ്യപന്മാരുണ്ട് സ്വാർത്ഥമതികളുണ്ട് അഹങ്കാരികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നവരുണ്ട് നീചന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സാരഥി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും പാളിച്ചയായിരിക്കും ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം മഹാഭാരതത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർണനും അർജുനനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു കർണനം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ മകനാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രൻ്റെ മകനാണ് അപ്പോൾ അർജുനനും കർണനും തമ്മിൽ മത്സരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആര് തമ്മിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് സൂര്യനും ഇന്ദ്രനും തമ്മിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കർണൻ അയോധന കലയിൽ അർജുനനേക്കാൾ എത്രയോ മുന്നിലാണ് അർജുനൻ വളരെ